给我下来！你们来！你们来！这干什么？这就是你擅自做主换来的新秘书，巴黎归来的留学生，导师推荐的优等生。嗯，爸，这里面有误会。爸，这个女人叫林美雅，是个孤儿，很小就被养父领养，她的养父经营着一家街边大排档，三年前赴欧洲留学，原本与公司的一个部门经理是恋人关系。但是前段时间，刘雪归来，和欧阳在飞机上拿错了行李，从那之后就缠上了欧阳，同时立即和她的男朋友分手，也不知道她用了什么手段，成为了欧阳的秘书。姐，你有没有搞错？这陈哲甩林美雅。侯瑞，通知人事部，立即开除林美雅，让原来那个秘书回来。爸，林美雅工作能力很强的，今天就因为欺负她，她一气之下才说出那种话的。她根本就没有勾引我，我们还没有在一起、啊。一个好姑娘，一个正经姑娘，能说出这样的话吗？公司上上下下怎么看你？你这人干嘛？你以后怎么对待这个公司？你说，我管他们怎么看啊？反正我也没打算进入这个公司。林美雅没有错，你要是开除林美雅，那就把我也掀开了。哎呀，这个天主！哎呀。哎，这种事情为什么不早一点制止？对不起，爸，我已经警告过欧阳，让他开除林美雅，但事情发展到今天这个样子，也是我始料未及的。你在外面住的还习惯吧？还还行。习惯就好，早点回去休息吧。哦，那爸，你也早点休息。别哭了，瞧瞧美女，哭的不好看了啊！行了，别哭了，老李哥回来，我们好好说说他。爷爷，爸妈，这么着急把我找回来，有什么事儿啊？站起来，那边去，坐过去。她可是你亲妹妹，你怎么能帮着外人一起欺负你妹妹呢？微微从小到大，我们可是连一根头发丝都没碰过。那个李美雅竟然敢打她，她是不是给欧阳做秘书啊？明天你就带我们全家去找她。爸，你也跟着我们一块去，我倒要问问她凭什么打人、嗯。我去。爷爷，爸妈，有什么事儿咱们好好商量，别着急嘛。动了气伤了身体不值得。
。薇薇，别哭了，习过了。既然今天薇薇主动把这件事情提了出来，那么我这个当亲哥哥的，觉得非常有必要，当着爷爷、爸爸还有妈妈的面，把这件事情说道说道。薇薇是我们的家人。是我们这个家庭成员中最小的一个，也是我的亲妹妹，我一直都非常爱她。我记得小时候的微微是一个特别可爱、单纯、善良的姑娘，所以爷爷、爸爸妈妈才会格外的爱她、宠她、娇惯她，甚至到溺爱她。不知道为什么，长大后的微微突然间变得霸道、蛮横、不可一世。你们现在可能不知道，我们家微微在外面会变成什么样子，可以说是不知天高地厚。那所以，我这个亲哥哥，当他出事的时候，当他在外面丢人现眼的时候，我非常有必要管教管教他。你管教他，我怎么听微微说，那个李美雅扬言说她要替我们管教微微啊？你作为哥哥管妹妹，那得家里来管，你干嘛在外边联合起外人一起欺负他？就是啊，轮得到他一个外人来管教吗？就是啊，你不能胳膊肘往外拐啊。嗯，你爷爷说的对，爷爷爸妈先别着急嘛。我话还没说完呢，你说。其实今天的实际情况是我们家微微把饭菜汤全部倒在了人家林美雅的身上。那那上一次林美雅把一整瓶红酒全都倒在我身上，你怎么不说呀？上次我也在现场，人家为什么要把一整瓶红酒都倒在你的身上？你难道不知道原因吗？你上次是怎么侮辱人家的？你侮辱人家时候用的那些字眼，我当着爷爷还有爸妈的面，真不好意思再重复一遍啊。微微，你是一个成年人了，一个成年人就应该懂得控制自己的言行举止，对吗？林美雅是一个普通家庭出身的女孩，没错，她确实没有你有钱，可是人家的钱，是靠着她自己的双手勤勤恳恳，一分一分挣来的。她不欠任何人，她也不需要任何人的帮助。所以，当你侮辱她的时候，我请你想明白，尊重这两个字到底该怎么写。你们看他，你们看他，他还在听那个林美雅说话。我被欺负了吗？那个林美雅她自己都承认了，她确实勾引欧阳了。她要是心里没鬼，她干嘛我泼她菜汤，她不还手啊？我这是在替天行道。好一个替天行道！我倒是觉得呀，你是不到黄河心不死。好了，咱们兄妹俩没有必要当着爷爷还有爸妈的面再争论下去了。这样吧，爸妈、爷爷，请你们到影视区一趟。我手里边啊，有一段视频资料，当看过之后，谁对谁错，将会一目了然。你也来，我来吧。什么视频资料？说的有道理。从今天开始，管教微微的责任就交给你了。你们两位就不要再插手了，就不要再管了。嗯。微微的一举一动，要及时的向我汇报。明白了，爷爷，您放心，我知道该怎么做。多吃。
。喂，思雨。喂，美雅，你休息了吗？我还没睡呢。我想你了。我也是，我也好想你啊，思雨。你最近怎么样啊？你爸应该同意你留在国内了吧？还没完全同意呢，不过我找到新工作了。真的？那太好了。那一切还顺利吗？嗯，顺利，你就放心吧。那什么时候结婚呀、啊？喂？喂？喂，梅雅，你怎么不说话呀？你怎么了？是不是有什么事儿啊？嗯，没什么事儿，思雨。不对，肯定有事儿。你跟我说，是不是陈哲欺负你了？思雨，陈哲他跟我分手了。啊？到底怎么回事儿啊？你跟我，你跟我说。到底怎么回事？当初我就不应该让你走。嗯，说来话长。总是在这种时候，思雨像是一块强大的海绵，他会静静的倾听我的诉说，并且接住我的眼泪。他总是有能力，在瞬间将我的黑暗地带击碎，然后。为我注射强大的精神镇静剂像抱了球似的，爸，哎，王爷爷吃早饭了。哎，等我们练完这趟就吃啊。阿姨，也尝口，也尝口，尝尝。好，是不是你也来一个？来一个，来一个，行吗？好。似乎巴黎温暖的阳光，也顺着网络被传递了过来，让我还来不及去细数雨滴，乌云。就已经悄悄溜走了。思雨告诉我，悲伤和痛苦总是在所难免的，但是无论什么时候，都不要失去自己，要学会对自己说对不起，更要学会对自己说没关系。嗯，我忽然间明白了，也变得更加坚定。